。一八四零年六月，当时全世界最强的舰队不列颠帝国海军出现在广州外海，开启了中英鸦片战争的序幕。中文世界的历史教科书，还有 YouTube 网红，皆重复讲同一套故事，那就是鸦片战争前的中国是天朝上国，闭关锁国，对外面世界一无所知。直到一八四零年，才由全世界头等的强国打醒了这衰老腐朽的封建王朝。事实绝非他们说的那样简单。这一期节目，我们来聊一聊中英冲突的前哨战、绿老杯事件，以及震惊中外的虎门硝烟。据学者估计，一八零八年至一八五六年不到一甲子的时间内，大清净流出了至少三亿八百多万两白银。其中，大清赚最多钱的国家是美国，约莫两亿多两的白银给当时的中国赚走。然而，即使赚了美国这么多钱，为什么大清还会净损失三亿两白银呢？原因就在于英属印度。从一八零八年到一八五六年。约莫五亿一千四百万两白银是从中国流往印度，其中鸦片是最赚钱的商品。从一八一四年到一八二三年的十年间内，平均每年中国因为鸦片而流出的白银达三百万两。下一个十年，一八二四到一八三三，翻将近两倍，平均每年达五百万两。一八三四到一八四三年，又将近翻了两倍，平均每年贡献九百万两白银给英属印度。事实上，对大英帝国而言，鸦片贸易拯救了印度殖民地。一七六八年，英国东印度公司在南亚次大陆面临巨大的财政危机。当时的东印度公司主要以经销茶叶为主，从中国购买茶叶，再经由印度销往世界各地。然而，十八世纪下半叶，荷兰开始参与到茶叶贸易的圈子。荷兰的茶叶比起英国的更加便宜，使得英国茶叶失去竞争力。一七七二年，东印度公司的财政进一步恶化，濒临破产，殖民母国不得不以国家财政。直接介入，避免东印度公司倒闭。一七七三年，所谓孟加拉总督 Warren Hastings 重新调整东印度公司在南亚的经营模式。第一步便是解散公司内部负责鸦片的子集团，让不隶属公司的个别承包商经营，公司只负责收钱。这一改革彻底解放了当时孟加拉的鸦片种植与生意。这些个体承包商如脱缰野马一般，自己生产出大量的鸦片，自己卖到中国。这些得到东印度公司许可的承包商被称为 country traders， 也就是上一集提到的港脚商人。换言之，对华的鸦片贸易事实上拯救了东印度公司与大英帝国的财政危机。中国方面，大清很早就意识到鸦片对帝国经济的破坏。早在一七九六年，嘉庆皇帝刚登基时，清廷便下令禁鸦片。整个嘉庆朝乃至后来的道光朝下达多次禁鸦片令，但效果甚微。到了一八三零年代，中国平均每年贡献大量白银给港角鸦片。一八三五年，一位北京官员黄觉之上奏道光皇帝，主张强力禁烟，开启了朝廷内部对于禁烟的讨论。以下是黄觉之上奏的原文：中国与洋人贸易原就设有地界，不允许移人进到界内。但近年来，移人与中国贸易做久了，开始玩法，藐视禁令，而且时常在沿海生事端。我读底钞。见到过去两广总督卢坤的奏书，称宜人的战舰擅自进到中国内地，动辄放炮示威，拒绝政府的驱赶。今年，闽浙总督和山东巡抚又分别上奏称，宜人的战舰进入内地的情况越发猖獗。为何能不怕中国到这等程度呢？我还听说有些彝人与中国商人厮混在一起，偷偷的招募能绘制地图的中国人，让他们画出山川、道路。城池、驿站等地理信息，一人又招募能书写的人，把中国大大小小的事情都记录下来。注意，这是一八三五年的奏折，距离鸦片战争还有五年，但这份奏折已经很好说明一件事，那就是清政府一直都知道英国在东南沿海的作为，他们也清楚意识到英国商人的行径越来越有侵略性，这很不同于十八世纪以来英国对华的态度。所以，第一个急需解决的问题是，为什么一向愿意与中国政府合作的英吉利，却在一八。三零年代中叶开始无视双方实行多年的合作模式呢？黄觉之在奏折里给出了他的判断。黄觉之说：“正是因为大清水师太弱了，军器有很多残缺，又不保养，战船都是用薄木板、旧钉子做成，被打一下就报废了，完全不是宜人战舰的对手。如何能防卫大清的海防？”黄觉之强调。
，必须要令沿海的督府大员认真操练水师，重新补强战舰，才能有备无患。最后，黄觉之向皇帝重申，必须要严禁鸦片，而且必须要强硬面对以英国为首的欧洲商人。应该马上让两广总督派遣水师严查今天香港的大屿山以及运货的快船交易的场所，全面纳入帝国的管控之中。同时，应该自书英吉利国王，不准该国船只装载鸦片，否则以汉奸论罪。最后，黄觉之强调，如果大清再不严厉禁止鸦片，那么此坑将永无止境的下陷。当时，一位来自是江西，在北京鸿胪市担任事务品官员的黄觉之，都已经承认大清水师不是英国的对手，说明当时的北京对于英吉利与鸦片，还有英国的船舰暴力是有一定程度的认识。地方情报也向朝廷表明，英国人正在有目的性的测试大清的底线，并且制作中国沿海的地图。但真的是如黄觉之所说，英吉利越来越有侵略性的原因，全是因为大清水师太弱，不足以制衡英国的船舰暴力吗？其实，在前一年的。一八三四年，还有另一重大事件发生，让英国的鸦片商人彻底意识到，很有可能可以透过武力逼迫中国开放更多港口，那就是绿老杯事件。一八三三年，英国国会通过《印度政府法案》，终结了东印度公司对远东地区商贸的垄断权。孟加拉总督更名为印度总督。这项变更法案意味着原东印度公司在华设立的代表制度大班不复存在，开始由英国政府直接派遣商务总监。换句话说，自此以后，驻广州的商务总监不再是私人企业的代表，而是代表帝国的。政府官员，时任英外相的 Lord Palmerston， 也就是中文所称的八脉尊，指定 William Napier， 中文名绿老杯为第一任商务总监。绿老杯，内皮尔家族的公爵，英国皇家海军军官，曾参与拿破仑战争期间英法的海上战役。一八二零年代调任南美，担任驱逐舰的指挥官，是位海上作战经验丰富的军人。绿老杯接任驻华商务总监一职以后，于一八三四年抵达广州，一抵达就要求与南广总督卢坤见面会谈，但是这不符合过去东印度公司与广东地方政府的沟通习惯。卢坤拒绝会面的要求，并且在回函中称一。目必须要经过广州十三行与政府沟通。一目这次激怒了绿老杯。不同于过去东印度公司仍让大清用字遣词的风格，皇家海军出身的绿老杯认为这是一项对帝国的侮辱。绿老杯决定要教训广东政府。绿老杯命令战舰到广州城外海，这引起了广州当局的强烈反弹。两广总督下令暂停一切对应贸易，希望透过此举吓唬绿老杯。然而，连远在北京的官员黄觉之都知道，大清海防不足为惧。正在广州的绿老杯一眼就知道，广州的防御对皇家海军构成不了任何威胁。绿老杯下令，两艘战舰封锁珠江外海，两艘战舰封锁广州的黄埔外海。一八三四年九月七日。中英双方在虎门发火炮，造成英军两人死亡，清方伤亡人数不明，但炮台多被炸毁。罗坤调动二十八艘水师战船、一千六百名士兵，包围整个珠江口，使得靠近岸边的英国战舰由于水位浅，变得动弹不得。但罗坤也清楚，大清没有和英国在海上作战的能力，但他仍然希望这次事件能和平落幕。所以，罗坤去找广州的英国商团，告诉他们，只要绿老杯退出广州，贸易便能重启。原本多半在观望的英国商人转头支持广州政府，希望恢复贸易，这带给绿老杯很大的压力。此外，当时绿老杯其实已经染上了疟疾，必须离开广州前往澳门治病。于是，九月二十一日，绿老杯率舰撤离广州外海，绿老杯事件和平结束。隔月，绿老杯病死于澳门。虽然绿老杯瞧不上大清海防，但他之所以如此侵略性，还有一个很重要的原因是鸦片走私商的暗中股东。这是 William j a r d i n 中文称渣店，怡和洋行的创办人之一。渣店的公司是当时最具规模的鸦片走私商。渣店希望中国能开放更多港口，以让鸦片能从其他沿海口岸卖到中国内地。所以，他鼓动绿老杯将情况升级。卢坤所下令的暂停中英贸易，丝毫没有对渣店这样的走私贩子有影响。主要影响的是做合法贸易的英国商人，这些从事合法贸易的商团向绿老杯施压，所以该事件才没演变成全面冲突。对于怡和洋行这样的走私贩子而言，绿老杯事件的结局令人失望
。但从这次事件中，渣甸等人也亲眼目睹了中英实力的差距鸿沟。虽然整起事件中，英军也有伤亡，但几乎所有的广州炮台都给英国战舰炸毁了。鸦片贩子认为这是千载难逢的好机会，于是渣甸致信当时的英国保守党内阁，要求政府直接派军来到广州，封锁广州和其他中国港口，逼迫北京政府开放更多口岸。虽然信件送到了伦敦，但当时碰上英国内阁大改组，这项请求就遭搁置了。同时，新任的商务总监 John Davis（ 中文称戴维斯）原本就是东印度公司职员，戴维斯希望回到公司过去的合作路线，而非对抗。不认为军事对抗会对英国贸易有利，在种种原因之下，一八三四年的中英矛盾因而平息下来。然而，这时大英帝国代表其实已经管不住日益壮大的鸦片贩子。前述黄觉之一八三五年的奏折所提到的，英国船只在中国沿海收集地理信息一事，很可能就是由颐和洋行这样的走私商自主发起的。他们希望收集更多信息，以说服远在伦敦的政府对华发动战争是有前途的。换句话说，在一八四零年鸦片战争正式爆发之前，矛盾已经越演越烈。不像明初以来国共两党所宣传的那样，大清自居为天朝上国，对外一无所知。相反的，大清官员清楚地知道，论海上实力，大清远不及英吉利。所以，问题的关键在于，为什么最终清廷没有像之后的日本一样选择避战，反而与大英帝国爆发全面战争呢？要回答这个问题，我们必须从鸦片问题是如何在北京发酵。开始说起。一八三八年，黄觉之再次上奏朝廷，要求禁烟，但这回不再主张强力禁止鸦片输入。而是将禁烟重点放在国内的毒品吸食者。黄觉之主张全面捕杀瘾君子，从消费端抑制鸦片的输入和白银的流出。道光下令全国官员讨论黄觉之方案的可行性。上书的二十九份地方督府大员奏折中，所有官员都同意必须严肃处理鸦片问题，但对于执行细节有不少分歧。看起来，当时的清廷内部对如何处理鸦片问题仍然没有共识。然而，同年底爆发了一起皇室亲王吸毒的丑闻。道光帝得知后震怒，虽然担忧帝国的财政负担，但道光决定是时候解决鸦片问题了。于是，道光召时任湖广总督、禁烟派大将的林则徐进京面谈。就是在这个脉络下，林则徐成了处理禁烟的钦差大臣，而他往后的一系列作为也直接造成鸦片战争的爆发。所以，关键问题是，当时的林则徐对禁烟可能造成的中英冲突有怎样的理解呢？林则徐在一篇奏书中提到：“我遍查鸦片的由来，实在是港角奸夷，也就是印度商人所在，与英吉利当局没有关系。”这些港角商人都很四块狡猾，他们各自谋利，但没有一个统一的主导者。从这段记载，我们能得知，当时林则徐不是不知道鸦片与英国的关系，大家认为那是个别商人团伙所为，没意识到一个帝国居然会支持贩卖毒品。换言之，林则徐不是对中英实力差距一无所知。他之所以力主禁烟，是因为他判断鸦片走私贩子与英国政府没有直接关系，所以禁烟不会导致与英吉利的直接军事冲突。从上帝视角来看，林则徐的判断非常天真可笑。这也是为什么后来论及一八四零年以后的晚清史诗，国共两党的教科书爱以天朝上国来调侃。当时的大清，然而从有限的信息中，林则徐和清廷所得出的判断真的有问题吗？如前所述，一七七三年孟加拉总督的改革中，确实将鸦片贸易权下放给个别商人，所以这些港角商人的确不隶属英国政府。大清对于与英国直接战争有所迟疑，但有自信能应付个别的鸦片贩子。其实海上可能也无法与英吉利鸦片贩子一搏，但林则徐判断这些商人。没有陆战能力，所以威胁不了大清。从这个角度来想的话，林则徐对英国不是完全无知的。然而，大清没真正了解的是，一八三三年以后，英国不再让东都公司作为广州代表，而是直接派任帝国商务总监，全权代表。这位新的代表与东都公司的大班已经是截然不同性质的职位了。之前是私人企业的代表。
，现在是英国政府的官员。古今中外，政府官员受到袭击，皆意味着宣战。一八三九年，林则徐以钦差大臣的身份抵达广州。当时跟着林则徐去广州的幕僚，都是他精心筛选过的，包含三位有英国背景的翻译。第一位袁德辉，他曾在英国时下，今天马来西亚的槟榔屿学过拉丁文，后到马六甲学英文。第二位梁志，曾跟随美国传教士毕志文学习希腊文。希伯来文和英语，也曾在英属马六甲、新加坡住过一段时间。第三位是名为阿文的中印混血儿，有一半的孟加拉血统，后回到中国协助将圣经翻译成汉文。林则徐的幕僚协助他翻译外文的报纸，透过他们尽可能的尝试了解他即将面临的对手英吉利。一八三九年三月十八日，林则徐寄给英国驻广州会馆一封信，致信英国国王。这是林则徐那封信的内容：有一些煎鱼种植鸦片，夹带于其他商品内贩卖到中国，诱惑无知的百姓，害其神而谋其利。过去吸食者尚少，直到最近才流传更广，染毒日深。现在贩卖鸦片和吸食者一提严刑治罪，永禁流传。只是考虑到这个毒品是贵国所属部落。奸邪之人私行制造的，不是贵国国王命令的。今天开始，与贵国国王约定，将此害人之鸦片永远断绝。我内地不再允许人民吸食，尔国也应该禁止制造。这封信证明了林则徐的理解是，英国国王对其商人将毒品卖到中国一事应该不甚清楚。但这也显示了林则徐对这些鸦片贩子的误判。他以为这些走私商应该跟个别海贼无异，只是配有船坚炮利而已。在这个思维主导之下，林则徐接下来该做的是整顿广州的海防，以及销毁鸦片。林则徐抵达广州不久，旋即命令广州所有洋商交出并销毁鸦片。为了展现钦差大臣的决心，三月二十四日，大清军队封锁不愿意配合的英国洋行，并且断粮断水。时任英国全权代表的 Charles Elliot， 中文名为义律，也遭清政府变相软禁。三天后，义律屈服了，让英商交出高达两万多箱的鸦片。但软禁义律带来的政治效应，却是林则徐始料未及的。义律答应英商，政府会赔偿他们的损失。此举直接造成的结果是，这些鸦片的主人从个别的商人转为大英帝国。义律同时写了封信，要求英国政府立刻派军到中国来，而协助义律送信回英国的，正是鸦片大商人扎店。六月三日，这两万多箱鸦片被运往虎门销毁，历时二十三天才毁掉所有的毒品。下一期我们将进入东西两大帝国的首次碰撞——浙江外海的定海之战。我将大量使用英国方面的文献，还原整体战争的发展与经过，敬请期待。